姐，你怎么这么快毕业了？看好了。送你了，师姐。这可是你的宝贝。变形的方法你要牢记，我走了之后，可没有第二个人再教你了。博祥师姐，我舍不得你。有什么舍不得的？总有一天你也会跟我一样毕业，走出刺客学院，我们行侠仗义，一起成为像你爹一样的大侠。嗯。好了好了，不要难受了。我在江湖等你。嗯。他说：“追师傅每天都会午休。”可是追师傅不像是会午休的性格。说明那个时候，他可能有别的事要处理。我们只需要跟随他，就能发现线索。师傅来了，不要再装疯卖傻了。你以为你一直不说，你那把剑的打开方式，就能一次要挟苟活于世吗？我在江湖等你。
吹，我一定要让你千刀万剐！来！未发现其藏有匕首，请您责罚。算了，考了这么多次试，就是这个最麻烦。那边非要用他那把剑，我去解释。下一个第一名，还是韩小楚。是。好，严加看管，别再生乱。是。把这里收拾了，晦气。这种事情吗？小楚，世界之大，无奇不有，而人心的叵测，更是难以估量的。我想不到他们这么做的理由。当今之计，我们应该尽快逃离学院，马上。逃！佛像是我最崇拜的世界，我做梦。都想跟他一样出去行侠仗义，可是刚刚他死在我面前的时候，我什么都做不了，因为，因为我刚才怕了。小楚，小楚，我小楚，你听我说，我口口声声说，我要做，做跟我爹爹一样的大侠，可是我刚才，我动不了。小楚，小楚。正是因为你的害怕，才救了我们所有人。否则躺在地牢里面的，就会是三具尸体的。小楚，我要让那些人付出代价。哎，小楚。第三位毕业的师兄已经创办了自己的门派，毕业后谁想去，我可直接推荐。好，好，你们的师兄师姐都有出息。刚毕业的博香师姐也来了消息，她铲除一方恶霸，造福了一方百姓。哇，好厉害啊！你们的师兄师姐的事迹，鼓励到你们。那我们创办刺客纪事才有意义。四面不平事，除尽不义人。黄明有可复，丹青无可生。韩小楚，你有话要说吗？宗主，刚才听到师姐的事迹，我十分的惭愧。近日和同门一起习武，并没有什么进展，还请宗主指教一二。韩小楚，你什么意思啊？你有这份心很好，来。
赵旭干脆太拖沓。主力需聚集，太松散。韩小楚有这份勇气，我很欣赏。一个月以后，将举行下一次考试。接下来的时间里，大家可以自由准备，师长们会随时待命帮助你们。小楚，一定要努力拿第一哦。我用尽了全力，比平时还要发挥好一倍。你觉得我很好笑吧？你很勇敢，你在守护你的道，很勇敢。但是在绝对实力差面前，我什么也守不住。我决定了，于用无用，先逃出去。但逃也没那么容易，所有人都知道，刺客学院没有门。这天上又布满了天丝，要想用轻功出去，都会被搅成肉泥。你还记不记得，我们之前去芒城执行过一次任务？你还记得出去的路吗？我们当时都蒙着面，左拐右拐的，哎，都不知道怎么出去的。再说了，我这个方向感。这就说明，刺客学院有出口。那我们只能慢慢一个个找了。不用这么麻烦，那个人或许可以帮忙。这、就是第几次了，叉子，装作飞燕骗我们，很好玩吗？你跟他废什么话呀？哪只手摸的就砍哪只，哪只眼睛看的就挖哪只。是是是，别别别别，别别，快来帮我！不帮，救不出来。这也是你的手，你的眼睛。登徒子就该断手断脚，今日借姐妹之手，伸张我们共同的正义。喂，甄师傅，你怎么来了？哎，下次再让你做错。唐一烟，他这两年既是抄的乱七八糟。主任师傅，师傅，师傅，给我搜搜，搜搜，怎么是你们啊？你们想干嘛？哼哼。怎么样？我找到这个地方好吧？这风箱声这么大，外面哪怕有人也听不见，你说是吧？南婉这次给我补的衣服一直划我的肉，痒死了
，绝对不可能！没找到，没找到，开玩笑，怎么可能？凭我的耳力找个出口而已。只不过，那是一个绝对不能进去的地方。你确定是这儿吗？怎么可能？不信算了。这儿能有出口吗？这是宗主的房间，学院里禁止入内的。反正这个门我是帮也帮了啊！你们怎么样？随便，回见啊！哎，没有，别走。在我们找的门打开之前，你哪都不许去。嗯，你先帮我们听听，宗主在不在里面？我不。满碗的二十碗红烧肉不想要了。对呀、啊，二十碗呢？嗯。啊！哎呀，他一时半会不会走的，你们回吧。没事，我们可以在这里把他的作息给琢磨透了。对呀、啊，他怎么可能永远都不出来？他怎么来了？宗主，苏少求见。苏少，宗主，苏少爷请宗主赐教。嘿，他敢直接在宗主的门口喊话，这小子一根筋呐、啊！我看他是练武练的疯魔了。嗯那你跟我到那边屋子去。是。宗主走了。哎，即便如此，我觉得咱们还是呃从长计议吧。哎哎哎，走走。听说这院子里机关重重，危险的很，大家都小心一点。就是那，我听到就是那，底下像是空的。再进房间找找，说不定能有更多线索。叉子，你听令好，你走前面。啊！我听令好就要走前面，我不。好了好了，快走快走。哎呀快走说不出的古怪，这才古怪吧？嘘，小声点。一个大男人还玩这个啊？不过呀，没想到宗主挺重其重义的。什么意思啊？你看，这不是薄香师姐吗？哎，不错嘛。小虫，你来看这个，这不是
是不是说明宗主觉得这一次小楚肯定会拿第一啊？就怕他非要让我拿这个第一。所以，我们现在要抓紧时间，再多找找线索。嗯蛇呢？对不起，对不起起，快起！起来！完了！怎么了？这是入侵警报，所有人都要立即集合！啊！怎么办？怎么办？今日宗主房内进了贼，偷窃者是我们刺客学院的人，所以封闭之前，没有回来的人都是盗窃者。师傅，叉子飞人不在。我在，我在。他在这儿。你刚刚去哪儿了？我我在洗澡。是看别人洗澡吧？成何体统？回去发抄记事五十遍。啊！来吧。韩小楚何在？韩楚在啊。南婉，韩小楚在何处？我。他在，他在。追师傅，韩小楚不在房间内。对啊，苏少。没见着。对，我没见。哎，你从一开始就鬼鬼祟祟盯着我的房间看，原来是想抓我的把柄啊。崔师傅，我有什么问题吗？更深路重，人人都满脚泥泞。为何你的鞋底
，这干净的像为了隐藏什么而新换的。春师傅，我脚没沾地。我一直在房梁上观察。那你刚刚看到了什么？我看到苏少在西南角一直盯着我的房间，南晚在草丛里看见一条蛇。啊，啊是他们三个一起去看的。对对对，有好大一条蛇。那集合的时候，你为何迟迟不来呀、啊？不能下来，怕是有万一。这集合是调虎离山，我们所有人聚在这儿，那么偷窃者更容易逃脱。韩警觉，加五十分。今夜虽有窃贼，但并未得手，所以不必搜身了。如果发现任何线索，随时报告。啊！查子飞烟。啊！你跟我来一趟，其他人散了吧。朱师傅，我们这是去哪儿啊？啊，去去哪儿啊？查子涛我就说他肯定会把打牌的事情说出去的。万一他……他这个人呐、啊，喜怒哀乐都放在脸上，打牌的时候也是一样。他肯定憋不住，要把事情说出去。要知道，你的一举一动都被人看在眼里。我是说，一举一动。哦、oh, ，那我下次打牌的时候呀，一定不会被发现。那可不。现在说实话还来得及。嗯，那那那个，我，是你主动说，还是我帮你说？我说，我说还不行吗？都是都是他们逼我的。韩小楚。嗯。你是不是不想拿第一了
还有二十几天就测验了，苏少天天在练功。你去和叉子飞燕天天在打牌，若是再让我发现，就没这么轻松了。叉子，谢谢你愿意相信我们。你们不也没丢下我吗？是你主动说，还是我帮你说？我我说我说还不行吗？都是都是他们逼我的。这学院里还有人能逼你打牌？叉子，你要记住，把大错藏在小错里面。南婉在草丛里看到一条蛇。对对对，有好大一条蛇。快点快点，都快点快点快点。罗密仙。你不住这里，你先走。叉子，你自己一个房间，他们应该发现不了你不在房间里。啊！都是他们逼我的。真的，真的，追师傅，我跟你说，龙碧杰跟韩小楚他们两个人打牌一直相互递牌，然后我就一直输，所以我在放蛇。去吓那个韩小楚，所以集合才来晚了。谁知道，却吓到了南婉。不是，现在可以告诉我到底发生什么事了吗？啊？嗯？十年了，刺客学院刚建成的时候，我儿子说这光秃秃的。就给我养了一盆海棠花，可如今倒好，碎成那样，连点念想都没了。请宗主责罚。韩小楚，可有异常？属下多番试探，韩小楚并无反常。查出是谁进我房间了吗？尚无头绪。宗主的意思是，房间一应物品，没有动过的痕迹，唯有学院地图动过。既然有人急，不管他是谁，想要什么，都是冲着我们来的。他既然想要，干脆我们将计就计，给他便是
花间长相。